uh, till now we are done with cause sheet and we are going to start with next chapter that is your reconciliation statement this chapter is uh, almost connected with your cause sheet that is first chapter so in order to learn this chapter agar ye chapter aapko seekhna hai you should have fair idea of your cause sheet okay so now how this is connected we will understand that see now what is reconciliation statement सर अब बोलोगे नाम सुना सुना लग रहा है कहीं ना कहीं पे आपने सुना था या ऑब्वियसली इट वाज इन इलेवेंथ स्टैंडर्ड देर वाज रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर कैश बुक पास बुक का था बट ठीक है वी वोट डिस्कस दैट आई विल अज्यूम दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इलेवेंथ स्टैंडर्ड बिकॉज आपने वो ऑप्शन में छोड़ा रहेगा ओके सो फाइन विल लर्न लाइक यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ओके ना वट इज रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट सो सी ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द लेक्चर हम लोग ने ये सीखा था कि कंपनीज uh, में uh, बहुत सारे टाइप्स के अकाउंटेंट्स होते हैं उसमें से दो अकाउंटेंट्स के बारे में हम लोग ने सीखा था फर्स्ट था फाइनेंशियल अकाउंटेंट सेकंड था आपका कॉस्ट अकाउंटेंट तो चलो यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ सपोज ये आपका एक अकाउंटेंट है ये आपका कौन सा है फाइनेंशियल अकाउंटेंट देन आपका दूसरा अकाउंटेंट जिसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटेंट यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटेंट इसको कैपिटल पे लिखा ये आपका कॉस्ट अकाउंटेंट है अब ये अपना ट्रेडिंग पी एन अकाउंट बनाता है इसको एक प्रॉफिट मिलता है ये अपना कॉस्ट शीट या फिर एक कॉस्टिंग पी अकाउंट बनाएगा इसको भी साल के एंड में प्रॉफिट मिलेगा तो मैं बोलूँगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंटेंट ये एक प्रॉफिट इंडिकेट करेगा साल के एंड में उसके ट्रेडिंग पी में से यहाँ पे ये यह अपना कॉस्ट शीट या फिर यू कैन से कॉस्टिंग पी बनाएगा तो इसको भी एक नेट प्रॉफिट मिलेगा साल के एंड में नेट प्रॉफिट शोन बाय योर कॉस्ट अकाउंटेंट नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट वेदर ये जो दोनों प्रॉफिट है ये दोनों सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा प्रॉफिट शोन बाय कॉस्ट अकाउंटेंट एंड प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंटेंट ये दोनों सेम रहेगा कि अलग रहेगा सो आंसर इज ये दोनों भी प्रॉफिट डिफरेंस रहे दोनों प्रॉफिट में क्या रहेगा डिफरेंस सो डिफरेंस इन प्रॉफिट ये जो दोनों भी प्रॉफिट बताया है नेट प्रॉफिट जो फाइनेंशियल वाले ने बताया है और नेट प्रॉफिट जो कॉस्ट अकाउंट ने बताया दोनों में क्या रहेगा डिफरेंस अब हम लोग को जानना है कि भाई ये दोनों में डिफरेंस क्यों है व्हाट आर दोज रीजन बिकॉज ऑफ विच देर इज डिफरेंस सो लेट्स अंडरस्टैंड दोज रीजन ऑफ डिफरेंसेस तो देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि जो फाइनेंशियल अकाउंट ने ट्रेडिंग बनाया था और पी आपको याद रहेगा एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट हम लोग खाली प्रोडक्ट का खर्चा लिखते हैं प्रोडक्ट का इनकम लिखते हैं तो क्या दिवाली का जो खर्चा था वो दिवाली का बिजनेस का खर्चा था बट वो प्रोडक्ट का खर्चा नहीं था तो कॉस्ट अकाउंट ने लिखा रहेगा क्या नहीं तो उसके वजह से भी डिफरेंस आ सकता है कि भाई तुम्हारे फिनेंशियल अकाउंटेंट ने सौ रुपये डोनेशन का लिखा बट तुम्हारे कॉस्ट अकाउंटेंट ने सौ रुपये डोनेशन का नहीं लिखा बिकॉज वो प्रोडक्ट का खर्चा रिकॉर्ड करता है वो दिवाली के खर्चे रिकॉर्ड नहीं करेगा तो इसके वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आ सकता है बिकॉज एक ने खर्चा लिखा है दूसरे ने खर्चा नहीं लिखा सो दो हजार रीजन तो फर्स्ट रीजन ये है कि कुछ खर्चे हैं जो खाली कहाँ पे आते हैं तुम्हारे फाइनेंस में आते हैं या फिर कुछ इनकम ऐसी है जो खाली फाइनेंस में आती है बट कॉस्ट में नहीं आती सो रीजन उसका आपका फर्स्ट रीजन ये रहेगा एलिमेंट्स कंसिडर्ड Only in finance and 
ignored in cost. There are certain elements which are considered only in finance and ignored in cost. What are those elements if I talk about expenses? आपका कौन सा खर्चा आ जाएगा दिवाली का खर्चा आपको याद है डोनेशन इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ एक्सेट्रा इफ आई टॉक अबाउट इनकम्स इनकम में आपके आ जाएंगे अदर इनकम्स एग्जांपल अविल से अगर एग्जांपल देना है तो डिविडेंड रिसीव्ड डिविडेंड इंटरेस्ट रेंट रिसीव्ड एक्सेट्रा 